क्वेश्चन नंबर वन अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू डार्विन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज लीड्स टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर टू द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो वो ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट हों बट फंक्शनली सिमिलर हों तो उनको नाम देते हैं एनालोगस ऑर्गन्स का और एनालोगस ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट आर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स क्वेश्चन नंबर थ्री द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन इन्वायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नेचुरल सेलेक्शन अडेप्टेशन अडेप्टिव रेडिएशन और नॉन रेंडम एवोल्यूशन करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑर्गेनिजम्स विच शो डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बट परफॉर्म सिमिलर फिनोटिपिक फंक्शन और शो फिनोटिपिक एडेप्टेशन दे शो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्लिबरियम मे बी डिस्टर्ब बाई lack of mutation lack of migration lack of random mating random mating only correct answer is option c according to hardy weber principle the allelic frequency of population remains in genetic equilibrium only if there is lack of mutation lack of migration and presence of random mating so if there is no random mating genetic equilibrium of a population may be disturbed so correct answer is option C. Question number five. Four limbs of a cat, lizard used in walking, and four limbs of whale are used in swimming, and four limbs of bats used for flying. These are examples of analogous organs, adaptive radiation, homologous organs, convergent evolution. Correct answer is option C. Four limbs of different organisms are examples of. homologous organs because they are structurally similar but they perform different function so they are example of divergent evolution and homologous organs question number 6 a species that is facing an extremely high risk of extinction in immediate future is called extinct vulnerable critically endangered endemic correct answer is option c critically endangered species face high or extreme risk of extinction in immediate future question 7 the wings of a bird and wings of an insect are homologous structure and represent convergent evolution homologous structure and represent divergent evolution analogous structure represents convergent evolution or phylogenetic structure and represents divergent evolution the correct answer hai iska option c wings of a bird and wings of an insect are analogous structure and represent convergent evolution question number 8 industrial melanism is an example of neo lamarckism neo darwinism natural selection mutation correct answer is option c industrial melanism is a excellent example of natural selection question number 9 genetic drift operates in non reproductive population slow reproductive population small isolated population large isolated population correct answer hai option c genetic drift always operates in small isolated population question number 10 in hardy weinberg equation frequency of heterozygous individual is shown by q square p square 2 pq or pq only correct answer is option c 
टू पी क्यू रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन आर डी वेम्बर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर अलेवन द क्रोनोलॉजिकल आर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्राम अर्ली टू द रिसेंट इज रामी पिथेकस होमोबलस ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोहबलस रामी पिथेकस एंड होमो इरेक्टस ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामी पिथेकस होमोहबलस एंड होमो इरेक्टस और रामी पिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमोहबलस होमो इरेक्टस तो इसमें जो है जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आर्डर है वो है ऑप्शन डी में सबसे पहले रामी पिथेकस आया उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस फिर होमोहबलस और एंड पे होमो इरेक्टस सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स सेंथिसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर सेंथिसिस ऑफ ऑर्गेनिक पोलिमर्स फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम और ऑप्शन हमारे पास है टू थ्री वन एंड फोर टू थ्री फोर एंड वन वन टू थ्री एंड फोर आर वन थ्री टू एंड फोर इसमें जो करेक्ट आंसर है करेक्ट सिक्वेंस है वो है ऑप्शन ए में सबसे पहले बने आर्गेनिक मोनोमर आर्गेनिक मोनोमर से सेंथिसिस हुई आर्गेनिक पोलीमर्स की और आर्गेनिक पोलीमर्स ने फिर बनाया प्रोटोबायोन्ट्स को और प्रोटोबायोन्ट्स से फिर बने डीएनए बेस्ड जीनेटिक सिस्टम सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन द सिमिलैरिटी ऑफ बॉन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्स ऑफ वर्टी ब्रेड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालोजी होमोलॉजी अडेप्टिव रेडिएशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्स रिप्रेजेंट होमोलॉजी एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन सेलेक्ट द इन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए फोर लिम्स ऑफ मैन बैट एंड चीता हार्ट ऑफ मैन बी बैट एंड चीता ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन इसमें जो इन करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन रिप्रेजेंट्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में नहीं आता क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वेरिएशन कास्ट बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाई होगो डिवरीज आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल डायरेक्शन लेस रेंडम एंड डायरेक्शनल रैंडम एंड डायरेक्शन लेस स्मॉल एंड डायरेक्शनल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू होगो डिवरीज वेरिएशन दैट आर कास्ट बाई म्यूटेशन आर रैंडम एज वेल एज डायरेक्शन लेस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैच द होमोनिड्स विद दियर करेक्ट ब्रेन साइज होमोनिड अब ए में दे रखा है कलम बी में ब्रेन साइज दे रखा है तो हमने इनको मैच करना है तो अगर सबसे पहले हम होमो नियंडर थीलेंसिस की बात करें तो इसकी क्रेनियल uh, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है जो कि 1400 सीसी के इक्वल है उसके बाद फिर बारी आती है होमोसेपियन की होमोसेपियंस की भी क्रेनियल कैपेसिटी है 1350 सीसी के राउंड अबाउट इसके बाद फिर आता है होमो इरेक्टस जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी इक्वल है नाइन हंड्रेड के फिर आता है होमोहबुलस जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी है आ, 650 से लेकर 800 सीसी के इन बिटवीन सो करेक्ट आंसर जो है वो आपने देख लिया कि किस तरह हमने इनको आपस में मैच करना है क्वेश्चन नंबर 17 फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइंस एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नेचुरल सिलेक्शन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अडेप्टिव रेडिएशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइंस एंड डॉल्फिन्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट दे शो सिमिलैरिटी इन फंक्शन सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड बाई मिक्सिंग सी एच थ्री एच टू एन एच फोर एंड वाटर वेपर एट एट हंड्रेड सेंटीग्रेड आर produced sugar by mixing CH4 NH3 H2 and water vapor at 600 centigrade 
option C they produce uh, nitrogen bases by mixing CH3, N2, NH3 and water vapors at 600 centigrade are produce amino acid by mixing CH4, H2, NH3 water vapors at 800 centigrade. So correct answer is option D. Uh, Stanley Miller ne produce kiya tha amino acid by mixing CH4, H2, NH3 and water vapors at 400 centigrade. Question number 9. Embryological sport for evolution was disapproved by Charles Darwin, Uperin, Karl uh, Ernst von Baer, Alfred Wallace. Correct answer is option C. Embryological sport for evolution was disapproved by Karl Ernst von Baer. Question number 20. The factor that leads to the founder effect in a population is natural selection, genetic recombination, mutation, genetic drift. Correct answer is option C. Genetic drift leads to the founder effect in a given population. Question number 21. The natural selection where more individuals acquire specific character value than the mean character value leads to disruptive change, directional change, stabilizing change, random change. Correct answer is option B. Directional selection may individuals who have a specific character ko zyada acquire karte hai as compared to mean character value. So, correct answer hai B. Question number 22. Analogous structures are a result of stabilizing selection, divergent evolution, shared ancestry or convergent evolution. So, correct answer hai option C. Analogous organs are structurally different but they are similar in function and they are produced as a result of a convergent evolution. So number 23, select the correct group of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. So this correct answer is option 1, numbats, spotted cuscus, flying flanger, ye चार वो ऑस्ट्रेलियन मर्सुपियल्स हैं जो के एडेप्टिव रेडिएशन एक्सिबिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट 1 क्या है गास कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इनफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली स्टेटमेंट 2 in general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. So, this statement 1 hai, wo correct. Hai. Gas competitive exclusion principle. Wali. Jabke statement 2 jo hai, ye, uh, false hai, incorrect. Because herbivores or plants uh, are adversely affected by competition se, as compared to carnivores. Question number 25. Flippers of penguins and dolphins are the examples of adaptive radiation, natural selection, convergent evolution, divergent evolution. The correct answer is option C. Flippers of penguins and dolphins are analogous organs. Or you know that the analogous organs are convergent evolution. Ko support karte hain. Question number 26. Which of the following factor will not affect Hardy-Weinberg equilibrium? Genetic recombination, genetic drift, gene migration, constant gene pool. The correct answer is option 4. Given option may agar gene pool constant rahega to isse Hardy-Weinberg equilibrium disturb nahi hogi. Jabke remaining 3 jo hai uh, wo uh, important factors hain jo ke Hardy-Weinberg equilibrium ko affect karte hain. Question number 27. Given below are some stages of human evolution. Arrange them in correct sequence past to recent. So, in A, there is Homo habilis, hai, Homo sapiens, hai, Homo neanderthalensis, and Homo erectus. So, this is correct sequence hai, wo hai A, D, C, B. Yani sabse pehle aega Homo habilis, uske baad Homo erectus. उसके बाद होमो नियंडरथलेंसिस और उसके बाद लास्ट में आएगा होमो सेपियंस जो के मोस्ट रीसेंट है क्वेश्चन नंबर 28 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 तो इसमें हमने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ 
तो मीजोजोक इरा के अंदर डोमिनेंट थे बर्ड्स और रिप्टाइल प्रोटीरोजोक इरा के अंदर डोमिनेंट थे लोअर इनवर्टिब्रेट्स सीनोजोक इरा के अंदर डोमिनेंट थे मैमल्स जबकि पेलियोजोक इरा के अंदर डोमिनेंट थे फिशेस एंड एम्फीबियंस